ערב טוב. תודה שבאתם. תודה לאלה שבאו ותודה לאלה שלא באו. אני שמח לארח אתכם בתערוכת מנהל זמני, בתקופה שנמצאת פה מסביבכם. הקולות כרגע מושתקים, כי זה מפריע לה, אז הרבה יותר זמנים פה לבוא לתערוכה. לא שומעים. לא שומעים? עכשיו אתה טוב? כן. כן. במקום שומע? אז תעשה בני נעמי. יש לו מכשיר, יש לו מכשיר. פתחנו את התערוכה הזאת ב-22 במאי, 22 במאי. למחרת הפכנו שיח בלריה, היום זה האירוע השלישי שלנו, שתכף אני אציג אותו ואני אספר מה תוכנו, וב-26 לחודש מחכה לנו האירוע הרביעי והאחרון, שיעסוק במפגש שבין תכנון אורבני לאביב חלוק נוף, את הערב יארגן וינחה יאיר, יאיר תרים את היד, יאיר לא שותף, יאיר ואני יצרנו את התערוכה ביחד, והוא ירכז את הערב האחרון, אבל לפני שמתחילים, אני חייב התנצלות. לא מכם, אתם פה, אני חייב להתנצלות בפני אלה שלא פה. אנחנו פתחנו, אז הוצאנו הזמנה לתערוכה הזו לפני כשבועיים בערך, והיינו בטוחים שהרחלות נוב ואומנות מעניינים בערך עשרה אנשים, ואמרנו שיהיו בטח עוד עשרה מנומסים, אז יהיה עשרים, ונאלץ אנשים מהמשרד להגיע גם כן, כי בכל זאת מקבלים איתנו משכורת, אז הם יעשו מה שתגיד להם, אז יהיו שלושים, ויהיה פה מלא, יהיה פה ריק, והכל יהיה בסדר. ואחרי שעה מהרגע שפתחנו, כבר היו יותר אנשים שרצו להגיע מכמות האנשים שיכולה להיות פה בגלריה. כי הגלריה יש לה בעיה של הומלס, ואסור להכניס פה למעלה מ-70 איש. אנחנו כרגע פה 69, בן אדם הרבה שבא, התקרה קורסת. סתם, סתם, מה תדעו? אז לאור זה, אנחנו פשוט עצרנו את ההזמנות, והרבה אנשים שרצו להגיע, לא נתנו להם להגיע. והם לא נמצאים פה, אבל עדיין אני מתנצל בשמנו על הארגון בהקשר הזה. כנראה הרבה אנשים רצו לבוא יותר ממה שחשבנו, ואם יש פה אנשים שהתכוונו להביא בני זוג, בנות זוג, חברים, ילדים, ולא הגיעו בגלל זה, אז אני מתנצל. יש פה מקום, יש שם עובדים ויש פה כניסה. אם אתם רוצים פה אפשר לשבת. יש פה שם. לא נתחלק את העומס. בדיוק. נתחלק את העומס. וזהו, אז גמרנו עם התנצלויות וגמרנו עם האדמיניסטרציה ולנושא של הערב. קודם כל, התערוכה, מילה אחת על התערוכה, פשוט שתבינו באיזה קונטקסט אתם נמצאים פה. התערוכה נקראת מנעד זמנים, והיא מנסה ליצור דיאלוג בין שני נושאים שהם מאוד משמעותיים בעבודה שלנו, אנחנו מתעסקים בהם כבר הרבה מאוד שנים, והם לא עוסקים בהכרח ביופי בצורה. זאת אומרת, לא מדברים עליהם הרבה, והם בדרך כלל בשוליים, על אף שאנחנו חיים אותם, והם חלק די אינהרנטי מהעשייה שלנו, אחד מהם זה זמן, והשני זה בו זמניות. פעם בשיחות שהיו לנו הגענו למסקנה שבשביל להיות אדריכל נוף צריך להיות גם צעיר וגם אופטימי. צעיר בשביל, אופטימי בשביל להאמין שמה שאנחנו מציירים, בסוף עוד עשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה מהיום באמת יתקיים. ואופטימי וצעיר בשביל לחיות עד אז ולזכות לראות את זה. זה מה שעשיתי. אז זהו, צבי... אז צבי זה הדוגמה שגם של האופטימיות וגם של חיים עד אז. ובו זמניות זה גם כן דבר לא מובן מאליו, כי אדריכלות נוף זה לא דיסציפלינה של מומחיות בכף היד. זה משהו הרבה הרבה יותר רחב, ועבודה באדריכלות נוף עוסקת בו זמנית במגוון רחב של נושאים. והחלטנו ששני הנושאים האלה, זמן ובו זמניות, יהיו הנושאים העיקריים שעליהם נדבר בתערוכה. ושני השולחנות האלה עוסקים בזה בעזרת רעיונות ודיאלוגים שיצרנו בין קבוצה של אנשים, חלקם עובדי המשרד וחלקם אנשים שעובדים עם המשרד, קולגות, חברים, ידידים, וניסינו לפתח את הנושא הזה. ניסינו לפרק כל אחד מהנושאים האלה למרכיבים, למשל משמעות פער הדורות. זה לא מובן מאליו שאני רואה את עובדים 20-30 שנה, והפרויקט עובר מצבי אליי, ועובר הלאה לצעירים ממני. אותו פרויקט, אותו זה, ואנשים שונים לאורך הזמן עובדים עליו. עשייה יצירתית במגוון של קנה מידה, זה גם לא מובן מאליו, לעשות תוכנית מתאר עירונית, ולעשות גן קטן, או שיקום של גן אחר. זאת אומרת, נושאים שהם מעניינים בעינינו, ואתם מוזמנים כמובן לבוא בזמנכם החופשי ולהאזין לדברים, ו... עכשיו, אחד הנושאים בנושא בו זמניות, שהוא בעינינו מאוד מאוד חשוב, 
והוא מייחד את המשרד שלנו לדעתנו, זה השילוב בין אמנות לאדריכלות. במרחב הציבורי, על מנת ליצור מרחב שהוא תרבותי ושהוא ציבורי, וחוץ מזה הוא גם משמש לשימושי פנאי ונופש. הדיאלוג בין שני יוצרים, אמן מצד אחד ואדריכל נופש מצד שני, זה אחד האתגרים היותר מעניינים בעינינו, וזה בעצם יהיה אחד הנושאים העיקריים שנדבר עליו היום, שבדרך כלל אם זה מצליח זה מניב תוצאות ייחודיות ומובנות. ואני מעריך שעמיתיי פה, שתכף אני אציג אותם, ידברו על זה בהמשך. ואם אנחנו מדברים על זמן, שזה הנושא השני, אז מי יותר מתאים מזה מה שצבי? עבר זמנו. שעושה כבר 55 שנים בתחום הזה, ומי כמוהו מתאים לדבר על הנושא של זמן, צבי, הערב הזה הוא שלך. הפורום המכובד שנמצא איתנו, נמצא פה ישראל אדני, מה ישראל אדני? תמיד היה בסרט שיזהה לך, ולבין עם העיניים הכחולות באמצע. האמן, שהזוכה הטרי באיתור אביר לגיון הכבוד הצרפתי, שהשבוע פרסם שקיבלת, ברכות מאיתנו דני, דני קרוון, ואדריכל הנוף, למי שאתה מכיר, צבי דקל. מי אתה? אני קוראים שלומי ואני הנהג של המשרד. הערב הזה ינוהל על ידי, אנחנו נתחיל בשאלות וזה יתפתח לאין לי מושג למה, מההיכרות שלי לפחות עם שלושת האנשים הנכבדים שנמצאים פה, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אני מראש מודיע שאין לי שום אחריות על לאן שזה ילך. אנחנו נתחיל בסדרת שאלות, אם זה יילקח לאן שזה יילקח, אני מקווה שיהיו קורות מעניינים, ואני מעריך שיותר מאוחר נפתח את זה לשיחות ושאלות שלכם, לדברים שמעניינים אתכם. דני, ישראל וצבי ישתדלו לענות לך אתכם. השאלות, ולהזכירכם, ב-11 מתחיל המונדיאל, שזה אירוע תחבותי, אומנותי וציבורי לא פחות חשוב. שבזמן עכשיו. מה? בזמן עכשיו. בדיוק, שזה בזמן הנוכחי. אז נתחיל כמובן מצבי, מצבי איך זה התחיל בכלל? מה פתאום נוצר הצורך לשתף פעולה עם פנים, בכלל לעשות את החילוק נוף לא מנהל ביחד. אני עושה ככה. שומעים אותי? יופי. אני כבר לא זוכר איך זה התחיל, אבל תנו לי גם להגיד מילה אחת מדהימה. קודם כל תודה לאלה שבאו, תודה שבאתם, חברים ידידים וקולגים, ואתם מבינים שהמפגש הזה הוא חלק מהתערוכה. גם מה שאנחנו נדבר פה, זה לא יהיה בליווי של מצגת. בצילומים, כי זה ישנו פה, אלא... סליחה? לא שומעים. אני גם צריך. יותר טוב עכשיו? כן. זה לא יהיה מצגת ושיתופיות, פשוט נשב ונשוחח בינינו, ואני מקווה שהדברים יהיו עניינים לכם. אני רק מודיע לשלומי וליאיר שזה לא מסיבת הפרידה שלי. אני לא פורש. אני מקווה ש... רגע, אני מקווה שבעוד כשלוש וחצי שנים, כשאני אחגוג תשעים, אז אני מוכן להתחיל לדבר על באמת על איזשהו מפגש של סיום. ועד אז תוצר לנו. טוב, עכשיו קצת יותר לעניין. אני בסך הכל צייר מתוסכל. בכיתה ח' או ז' ח' המורה שלי, אני מדבר בקושי, המורה שלי קראה לאימא שלי ואמרה, חבל, הילד הזה הוא מוכשר, כדאי שילך ללמוד ציור. זה מה שהוא אמר, זה שהוא מוכשר אני מכיר אותו, אבל זה שאין לי כסף לשלם זה אני יודעת. וזה מה, תבואו כמה זמן, בקיצור היא סידרה לי סידור ואני עמדתי בסטודיו של אבני. מכון אבי המפורסם של היום, זה שיר על שמו, במעונות, במעונות עובדית למעלה, ודני גם כן צייר שם גם כן, ועוד חברים, ואני ציירתי שם במשך התייסות של שנה שנה, גם היה פילוג של שרייכמן וסטמאס, שני ציירים, שעזבו את האסטוריה של... אבי, ופתחו סטודיו נפרד, וגם שם הייתי. בקיצור, אחרי שנתיים הגעתי משהו כזה, הגעתי למסקנה 
שאני לא אהיה יורשו של דבר דה וינצ'י, והבנתי שזה לא אני. ובינתיים כמובן החיים דחפו אותי קדימה, ותנועת נוער, ופלמ"ח, וקיבוץ וכולי, וכל העסק הזה של ציור נשכח נעלם. אבל בכל זאת, כל חיי וגם עד היום, אני מכיר ויודע ומתעניין חוקר, לומד ציור ופיסול בארץ ובעולם, זה דבר שנמצא בתוך דמי. אז זה כנראה אחד מהטריגרים, אחד הדברים שהובילו אותי לצד האמנות. דבר שני, כשהיינו חברי קיבוץ הראל, או יושבים פה גם הפליטים מהקיבוץ הזה. מה? אל תרימו יד, כי זה מיעוט, עוד מעט זה ירוב מלא. וכשהקיבוץ התפרק, היה לי ברור שאני רוצה להיות אדריכל מלך. אני לא אחזור על סל ההיסטוריה של עשיתי גינה ופטניקה, לא חשוב. החלטתי שאני רוצה להיות אדריכל מלך. מורי ורבי, אלי קרוון, שהיה אדריכל מלך שהיה תלמיד, הוא גם במקרה אבא של דני. כשהלכתי להתייעץ איתו ולחשוב איפה אני יכול ללמוד, בארץ כמובן לא היה, טכניון לא היה, ודרכו הכרתי פעם ראשונה את העבודות של אורל מרקס, שהוא אדריכל נוף ברזילאי, אני חושב שהם טובי האדריכלים של המאה ה-20, המפורסמים שלהם, והוא כבש את ליבי במה שראי, והחלטתי שזה אני רוצה, שם אני רוצה ללמוד. והגעתי לברזיל, לריו, במשך שלוש וחצי שנים, כמעט ארבע, עבדתי ולמדתי במשרד שלו, איתו. למה אני מציין את זה? כי הוא עצמו, הוא למד, התחיל את הקריירה שלו כצייר וזמר עובר. אגב, נקרא לברולן מרקס, השם של מרקס, הוא בן דוד בדרגה שנייה של קרל מרקס. אז, ואבא שלו היה יהודי. זה סיפור בפני עצמו, לא סיפור בפני עצמו. בקיצור, אני הייתי שם, והייתי שותף מלא, אבל שותף מלא, כי אותו למרקס שעשה גן או פער כזה, מדי פעם גם הכניס אלמנטים ציוריים או פיסוליים, קצת מימדיים, קצת בעיקר רליאפים של העבודות שלו בתוך הפארק. מכיוון שהיה לי יחס לציור, הייתי עבדתי איתו כל הערבים בחיילות, ועסקתי בציור ובעבודה שהייתה אחר כך חלק מהגן, מעבר לעבודה שלי בגן. והשילוב הזה היה לטעמי, להבנתי, ואני חושב שאת זה, את ה... את הרצון הזה, את היכולת הזאת, את ההבנה, כמה שהדבר הזה יכול להשלים אחד את השני, ספגתי בשני הדברים. הוא היה צייר מתוסכל, יושב עם גורלי מאז, הם צייר בציורים ועל זה המוצא. אני אגיד לך שאלה או להכין? כן, אם לא תעצור אותי, אני אגיד לך מתי התחלת את זה פה? מתי התחלת פה? אני לא כל כך חזק בעניינים, אבל... אני מבין ש... דני, לא? לא? אני חושב ש... יש לי דני, נו, אני אומר דני. מה? מה אתה חזק? אתה חזק כבר, דני. עוד לא הרגשתי אותך מספיק. עד עכשיו דיברתי בשקט. נכון, העבודה הראשונה הייתה ידידי, אח לי, כאח לי. דני קרלה, ועשיתי את פארק וולפסון, כמו שהוא מכיר אותו, במבואות המזרחיות של תל אביב, והיו שם כמה הצעות, זו גבעה נורא מאוד עגולה ושקטה, אבל כש... תזכור שהזמנת ממני מגרש למשחקים לילדים, תזכור. זה לא בכיתה לא משנה. זה לא צעק אחר כך, לא משנה. שיתוף אני מדבר שיתוף פעולה. אם תתקן אותי. לא, זה לא, זה לא יכול לדבר אף פעם, כולי דבר. אני מכיר אותו, תנו לי לדבר. 
שאני רוצה שהוא ידבר, אני אעשה ואז הוא אומר, זה הצלחתי לו, אני זוכר קצת, עוד פעם. אתה מתפתח. לא, לא, אני מתפתח. אבל אני שוכח מה שרציתי להגיד, זה הכי גרוע. כי כרגע כרגע זה גבעה נורא מאוד רכה כזאת. אגב, קראו לה גבעת בטיח, כי שם גידו את הבטיחים, ויש שם כמה שיקולים יפהפיים שהיו וחלק נשארו, חלק לא הצלחתי להציג. בקיצור, כשעולים לגבעה שם למעלה, יש לנו תצפית מאוד יפה על תל אביב עד כמעט עד הים ביום ובעיר, ואל הרי יהודה מצד שני. תל אביב נראתה משם גם לא רע, ממש נראתה לא רע. ואני חשבתי שלשתף את דן יוצאי, בגלל שהם משחק שבשביל הגבעה, ולאט לאט הדברים התגלגלו, היו רעיונות לגבי הפסגה. לעשות שם בפרפה, ולשמחתנו, לשמחתנו הנכון, זה בוטל, ודניה עשה שם את כיכר לבנה. בשיתוף פעולה, היום זה אינטגרלי לגמרי עם הגן. זה לא דבר שבא ומוסמך, זה בכלל, כל העבודות שאני עשיתי, אני מקווה, עם האמנים, אף פעם לא היה שעשינו איזה פודס, אמרתי בואו תעמיד את פסל. כל מה שעשיתי מלדבר זה לא קצת יותר מאוחר, זה היה שיתוף פעולה מלא, שהדברים משתלבים אחד עם השני, ומשפיעים זה על זה. מכל מקום, עתיקה הלבנה, אני אתן עכשיו, זה קשור לדעתי, שאני אשאיר על זה, וזו הייתה העבודה הראשונה של שיתוף פעולה שלי עם אימן. דני, עכשיו, תעשה את זה בקיצור. זה באותו קיצור שאתה עשית. לא יותר, לא יותר מזה. אני מבטיח לך זה נכון, רק למדנו, מאבני אני לא זוכר את שמי. אני קטן ממנו בשנה וחצי ואני מדגיש את זה כל הזמן. כשאני באתי לשומר הצעיר, הייתי גם קטן ממנו, לא רק בגיל. וכמובן שסברתי מזה הרבה. בקיצור, בקיצור, אז צבי, אחר כך נפגשנו אצל שייכמן סטמצקי, בסטודיו, וצבי באמת בא לשם, היינו הילדים של הסטודיו, כי היו שם צעירים, צעירים כמו לאה ניקל, שהיו עשר שנים או אפילו שש שנים גדולים מאיתנו, וההבדל בגיל הזה הוא היה גדול מאוד. אבל הם, הם, הם קיבלו אותנו, לא כילדים, קיבלו אותנו כחברים שווים, והייתה הרגשה נהדרת. הבעיה של צבי שהוא רצה להיות כמו מלונרד דה וינצ'י. אני רציתי להיות כמו סמצקי. אז, אז לכן לא התייאשתי, יכולתי להמשיך לצייר. והמשכתי לצייר. עכשיו אני הבנתי למה אתה הפסקת, באמת לא הבנתי את הצייר טוב מאוד. לא הייתה שום סיבה שתפסיק. אבל אני, היו לי רצונות הרבה יותר צנועים. זה נכון. 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 אז אחר כך הסיפור היה שאנחנו לא רק היינו בסטודיו, היינו בשומר הצעיר, והאמת היא שהיינו מאוד קרובים בשומר הצעיר, והיינו בקידוד שבאמת התעסק מאוד בתרבות ואומנות ופוליטיקה, ואחר כך היינו יחד בקיבוץ, וצבי כבר בקיבוץ התחיל הרומן שלו עם עיצוב אגן על הצריף שגרנו יחד, באותו צריף וכך הלאה. בסופו של דבר צבי הלך לאן שהוא הלך וסיפר לכם, לברזיל, ואני נסעתי לאיטליה להמשיך ציור, רציתי ללמוד ציור קיר, וחזרתי חזרה ונסעתי פסל מצייר. שאגב, זו תופעה מאוד נפוצה בין ציירים שהפכו לפסלים במאה ה-20, בעיקר במאה ה-20. ואז כשחזרתי ארצה מחוץ לארץ, צבי חזר גם כן, וסביב ענה את הגל הזה, שאגב הוא גם מקסים. אחד הגנים היפים בתל אביב לפי דעתי, הוא הציע לי לעשות שם מגרש משחקים לא מהסוג הזה שאפשר לרכוש אותו בחלקים 
כמו, ש... כמו שזה נראה עכשיו בגנים, שזה קטסטרופה, לדעתי. הוא רוצה שאני אעשה את גן מפוצל, בואו נס... בוא נלך אפילו לכיוון של נגוצ'י, שהוא גם כן עבד עם לואי קאן ועשה תוכניות לגנים מפוצלים לילדים. ועשיתי שלוש... שלושה גנים כאלה, בצורה פיסולית לגמרי. לא, 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 אז לא הייתה כל כך הבעיה של הבטיחות כמו שישנה היום, שהיא בלתי אפשרית בכלל לעשות משהו, ואז על הגבעה אמרו שבונים מסעדה. אני באתי לצ'יץ', אמרתי, צבי, מה אתה השתגעת? פה רק תעשה, זה רק פנטאום של תל אביב. וצבי כמובן עמד, מחור, עמד יחד איתי באותה דעה, המקום הזה צריך להיות כמו אולי של תל אביב יוכלו לבוא למעלה, ולא רק אנשים שיכולים לשלם ארוחות יקרות. אני יודע לי, זה כבר יש תוכניות, ואני יודעת לי, איך נראה פה, ראינו אותם, הם ידעו ממש לבנות. ואז פתאום ירד לי הסימון, ואמרתי לו, תראה, זה גן על שם וולפסון, על שם אשתו, אתה יודע שוולפסון הוא איש דתי. ואז הוא את הראש אומר, איך לא חשבתי על זה? יום שבת ויום שישי זה יהיה סגור, איזה מסעדה זאת תהיה? אז זו הפעם הראשונה והיחידה שהחרדים הצליחו להציל משהו בתל אביב. והגבעה הזאת הפכה להיות, אז הוא אומר, רציתי לומר, מה תעשו שם? אמרתי, שום דבר, תשאיר את הגבעה, אנשים יעלו למעלה, יסתכלו על הלוחות, אתה מתחמק. אז עשיתי הצעה, וכמובן שעבדתי בשיתוף פעולה עם צבי, ועשיתי מודל גדול, עם חלק מהגן וכך הלאה. ואמרנו שזה, הצענו את זה לראש העיר, אני המשכתי, נסעתי אז לאיטל, אז המשכתי לבנות את זה שם, וזה התקבל. ועברו עשר שנים עד שנמצא מימון. נכון, היו עשר שנים שדני חלק לא ידע שהיו כל מיני רעיונות נוראיים לגבי הגבעה. אני אספר לך. ואני עמדתי כתחום הבשורה, בצורה, ולא נתתי לעשות שום דבר. מזלי, אין לה מזלנו, שצ'יץ' היה מבסוט מהעבודה שלו, ואהב מאוד את הגן, כי כבר הגן היה קיים. הגן כבר היה קיים. ולכן לקח עשר שנים, השתנה, כל הגן היה מסודר. שבילים, גינון, ירוק וזה, ומה הייתה קרה אחת כמו שהייתה. וטוב מאוד היה כדאי לך לחכות את העשר שנים. רק בשביל לעשות סדר, למי שלא מכיר, הגן הוקם בשנות ה-70. עבודות העפר של הגן היו בשנת 73, מלחמת יום כיפור. כל הטרקטוריסטים בערך היו בדרום, עם טרקטורים כחלק מהמלחמה, ופה בארץ כמעט לא נשארו גברים. ואז עשו את העבודות עפר, הגן נחנך קצת אחרי זה, והכיכר הלבנה נחנכה לדעתי בסביבות 80 ו... 88. כמעט 15 שנה אחרי זה. דני, אם המיקרופון כבר אצלך, כשאתה מגיע למקום, על מה אתה מסתכל? איך אתה מתחיל בכלל לחשוב על לעצב מקום? תראה, אני מין עוף אחר. אני מין עוף אחר, מכיוון שאני מתחיל לעבוד לא בסטודיו שלי, אני מתחיל לעבוד במקום. יש אנשים, יש אומנים, יש אומנים נפלאים, שהם עושים טקסל, ואחר כך הם מחפשים מקום. ויש מקום שהוא מחפש פסל. אני שייך לאלה שהמקום מחפש אותי. כשהמקום מחפש אותי, אני מתחיל לבוא ואז אני מתחיל לבוא. לפני זה אין לי שום דבר בראש. אני לא בא למקום עם שום רעיון שאותו אני רוצה לעשות שם. הרעיון, אני מתחיל לקלף את המקום, בתוך הכילוף הזה אני מגיע לדבר. עכשיו, אם אני עובד לבד, אני האמת היא שאני אף פעם כמעט לא עובד לבד, אבל אם אני עובד, אם אני עובד לבד, אז אני כמובן שאני עושה את זה. אם אני עובד עם אדריכל נוף, אני עובד עם אדריכל נוף מכמה וכמה סיבות. אחת הסיבות שאני משתמש בצמחייה כמעט בכל עבודות שלי, ולכן זה טבעי שאני אפנה לאדריכל נוף, שאני אשתף איתו פעולה, מכיוון שהגישה שלי לנוף היא אחרת מאשר גישה שלו, הגישה שלו היא יותר גישה בוטנית, אגרונומית, והגישה שלי יותר צורנית, פיסולית. ולכן אני, אני עכשיו, עכשיו שאני, אחרי שאני איכשהו, עכשיו או שצבי פונה אליי, או שאדריכל נוף פונה אליי, הוא משתף אותי בעבודה, אז כמובן שאני עובד יחד איתו. אני, כמה וכמה פעמים, אני פניתי לצבי ושיתפתי אותו בעבודה שקיבלתי אותה. מכיוון שהייתה לי הרגשה שאני, שהוא יתרום לעבודה שלי מה שאני לא יוכל לתרום. ואני חושב שהעבודה המשותפת בינינו הייתה מאוד פוריה. תודה. ישראל, אליך עם ישרה. כל הזמן יאיר פערות, לא יעזור שום דבר. אם זה מפריע לך... 
אם זה מפריע לך, אז תצטרף לקהל ותרד מהבמה. חבר'ה, חבר'ה, תרסי את דני. אני רוצה לומר שהמשכתי לעבוד עם דני של עד היום על הרבה עבודות משותפות, חלקן שהוא קרא לי, חלקן שאני קראתי לו, חלק שתרמתי בשטח זה, חלק של זה, ואני חושב שהייתה לנו פוריות די גדולה בסך הכל בעבודה. אני אציין עוד שתיים שלוש עבודות שעשינו על זה. אולי אני אכנס לזה אחר כך צבי? כן, אני אבוא כזה. תעביר רק את המיקרופון ישראל. ישראל, קודם כל אתה רצית כמה דברים להגיד באופן חופשי, אז פתאום הטענה שלך. קודם כל, משהו שהוא מתחיל באישי ואני רוצה להיכנס למשהו כללי יותר כדי משם לנסות ולהתמקד על כמה שאלות יסוד. שאולי יתפתחו, דיון אליהם איזה שהוא יתפתח כאן, במידה ויש הדבר הראשון הוא להגיד לכם שצבי קראתי ב-1976 וזה קרה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, בזכותו של דני קרבן. אתה יודע את זה. דני קרבן הציע לצבי, זאת אומרת, הם עמדו לפני איזושהי, נפתחה איזושהי תחרות לתכנון גן המובילים באשדוד ודני מסיבות שלו, שלא יודע מה, אמר לצבי תפנה לישראל אדם. ואומנם זה מה שקרה, והתחילה עבודה משותפת, שבאמת הייתה דוגמה מופלאה שחזרה מספר פעמים באופנים שונים אחר כך, עם צבי ועם אדריכלים אחרים, של שיתוף פעולה אמיתי, ושיתוף פעולה שבו לא בא משום המקום של היודע, אלא מתחילים עבודת צוות משותפת מאפס, ממקום שאיש לא יודע דבר. והיו המון פגישות בשטח, ופגישות ליליות, וליווי דברים, ומודלים ניסיוניים, והתחבטויות. ונוצר בסופו של דבר משהו שלא ניתן לזכות ולומר בדיוק זה גן או פסל. לא ניתן לתחום טריטוריות, אלא זה משהו שהוא גם גן וגם פסל, והם שני הדברים ביחד. וזו באמת הייתה דוגמה, בשבילי הייתה דוגמה מופלאה לשיתוף פעולה בין... בין משרד הפרוטקטים, אצלי ביחד היה אז אורי מילר, אני לא יודע, אצלי סגל לא היה יותר מאוד נכון, אורי מילר וצבי ואומרים. ואני אציין אחר כך עוד מספר שיתופי פעולה שהיו בינינו, אבל הייתי רוצה לקרוא משהו ש... איזה שיתוף פעולה? שיתוף פעולה זה מה שאתם רואים על הקיר עכשיו. על הטיילת יולנדה ואלברט כץ במצפה רמון וצבי הזמין אותי להציע או להשתתף בעבודה שהוא תכנן שזה בעצם הטיילת עצמה ולנסות לעשות איזושהי עבודה שמשתלבת אל תוך הטיילת ומה שקרה זה ש... שוב פעם עבודה נולדה מתוך המקום, דני דיבר על זה מקודם לא רק שהעבודה נולדה מתוך המקום, החומרים שמהם נעשה עבודה נלקחו מהמקום, עובדו במקום אחר והושבו אל המקום. עכשיו זו עבודה שלא עובדת במקום אחר, זאת אומרת זו עבודה שעוצרת את הלוג עם המקום המסוים הזה. ומה שאתם רואים כשכבות ניצבות, יש להם תשובה מהצד השני של הרדיון בשכבות דפקיות, והם בעצם עושות, הפסל הזה עושה מספר דברים. דבר אחד הוא זה שהוא להולך על הטיילת, או מעל הטיילת, נותן תמונות מבט שונות ואחרות אל הנוף. שהוא מדבר עם הסיפור השכבתי שמופיע במצפה רמון, שהוא מדבר בחומרים של המקום. אם תסתכלו על הגיד שעוטף את הצורות הניצבות, יש עליו גיד שיש בו צבע מסוים. עכשיו, הדבר המופלא הוא ש... כאשר השמש מאירה את הדבר באופנים וזוויות שונות ומתחלף שם האור על הגיד הזה, הצבע שעל הגיד וצבע של הערים במרחק הוא בדיוק אותו צבע. ואני רוצה לה... לספר מעט מעט על, ה... על העבודה הזו. מה שהרשים אותי בעבודה איתך צבי היה, 
שההעשרה הנובעת מעצם טבעו של התהליך תוליך להתרבותו של דבר מה חדש ודבר משמעות שלא יכול היה להיווצר אחרת. עכשיו הסיבה שקראתי את זה, אני חושב שזה נובע בנקודות היסוד שראוי להתייחס אליהן בהקשר הזה שבין בין אדריכלות לאמנות, ואולי לשאול, אני אעלה שאלה ראשונה בעקבות הדבר הזה, זה מה משמעותה של, או לפני העניין הזה של הקשר, מה משמעותה של האמנות במרחב הציבורי? זאת אומרת, מהו המכנה המשותף שבין היוצר לבין הציבור? שאיננו ברמה הבנאלית, שאיננו ברמה של... של איזושהי תופעה אופנתית, אלא עוסקת בערכים, עוסקת בעניין של לשמור לפי דעתי האומנות קיימת והיא העשרת מודעותו של האדם, פתיחת סקרנותו, הרחבת התודעה שלו. ואני מאמין האמנות בכלל, אני לא יש לה איזה בעיה ענקית בעניין של קומוניקציה, בעניין של איזה שפה היא מדברת, מי מבין את מה שהיא אומרת בכלל. הם עשו אינסוף פסאודו שפות שהמכנה המשותף שביניהם לבין הקהל הרחב מצומצם ביותר אם הוא קיים. הרבה פעמים הוא קיים רק בנפוג אנשים מסוים, ולעיתים זו אפילו לא שפה שמבין אותה היוצר עצמו. זאת אומרת, אם האומנות היא כלי לתקשורת, אם אדם נועד לתקשר, אני לא מדבר כבר על איכות האומנות, אבל עצם הדבר ככלי שניתן לתקשר דרכו, אז דרוש לה איזשהו קומון שבע פלוס, איזה שהם תנאים שמאפשרים לשפה לתפקד. וישנה בעיה ענקית בעניין הזה, משום שהאומנות בצורה הקלאסית שלה תפקדה על מכנה משותף נורא רחב, וזה היה ריאליזם. זה לא משנה איזה מישור ציירתי, ברגע שהגדרתי קרניים ואיזושהי צורה אבסטרקטית כמעט של שור, אנשים ידעו במה מדובר. עכשיו הדבר הזה הלך לכל מיני כיוונים אחרי שהריאליזם התפקד למעלה מ-40 אלף שנה, והיו המון המון ניסיונות של שבור, ובצדק את הדבר הזה, עדיין לא, התפתחה, לא התפתח איזה מכנה משותף כבד, התוקף, שיאפשר קומוניקציה בהירה עם אנשים. ועם זאת אני מניח שבכל אדם יש איזשהו, יש לנו עם כולם מכנה משותף אוניברסלי מאוד מאוד חזק שהוא לא ברמה הבנאלית, הוא ברמה העמוקה שאליו אנחנו צריכים לעשות ולהגיע כשאנחנו באים להעמיד עבודה במרחב הציבורי כדי ליצור את אותה חוויה רוחנית שהזכרתי אותה לפני כן. אני יודע שצבי רוצה להגיד, אבל אולי נשמע קודם דני, איך אתה רואה את התפקיד של העולם הזה במרחב הציבורי? אני, את האמת היא שאני לא יכול להגדיר את זה. אין לי הגדרה. אני חושב שהאומנות במרחב הציבורי, בראש ובראשונה, האומן, אני יוצא מתוך האומן כי הוא עושה את זה. אני לא יוצא מתוך הקהל. אז אני בעצם לא יודע מה הקהל בדיוק רוצה. אני גם לא רוצה לדעת מה שהוא רוצה. אני רוצה לעשות מה שאני מאמין שזה צריך לעשות במקום הזה, וכמובן בתוך התחשבות בקנה המידה האנושי. התחשבות בסביבה, בנוף, התחשבות כמובן וגם באמצעים הכלכליים, באיזה אמצעים אני יכול לעשות את זה. אני משתמש בקשר ציבורי, ויש לי כבוד גדול לכסף הציבורי הזה, למרות שהבירוקרטיה יושבת לי על הראש ועל הבריטים, אבל אני יודע שהכסף בא משם. אני צריך לכבד את זה, אבל הכסף הזה הוא כסף ציבורי, והציבור צריך לקבל את הדבר הכי מושלם והכי טוב מבחינת ביצוע, מבחינת חומרים. ומבחינה אחרת אני כבר לא יודע. כאן אני הולך בעצם אולי להתאבד, מכיוון שאם חס וחלילה את הכסף הציבורי הזה אני משתמש בו ואני מייצר דבר שהוא, שהקהל לא סובל אותו והקהל לא רוצה אותו, כן? אז בעצם אני עשיתי מעשה שלא יעשה, ואני לא יכול לדעת מראש. מי שיודע את זה מראש, אז איך אומרים? אפשר לומר שרווח לו, טוב לו. שהוא יכול להמשיך לעשות משהו מתוך אמונה שהוא יודע מה שהוא עושה ולאן הוא מוביל. אני לא יודע, אני רק יודע שאני צריך להשתמש בצורות האלה, בחומרים האלה, מכיוון שהמקום אומר לי שבהם אני יכול להשתמש. אני מאמין שאני מקשיב למקום, ויש לי על זה דוגמאות 
איכשהו מקום אמר לי, זה לא. והייתי צריך לבחור, ובחרתי משהו יותר נכון. למשל, למשל. למשל, הדבר, אחד הדברים הכי מפורסמים שלי זה אתר הזיכרון לוואטר בנג'מין. וכשאני עשיתי את זה, ואני אני הרי מאוהב בצבע הלבן, ואני מאוהב לעבוד עם בטון לבן, וכמובן שאתה, אתה, ויש הרבה צברות לבן של המוד שחשבתי שלא מתאים כי הוא לא בא להיקבר שם, והסגנון של איביצה זה גם כן לבן, אז באמת, כאילו שזה היה בקור הכי מתאים, ככה זה מופיע במודלים הראשונים שלי. וכשאני באתי למקום עם כוונה לעשות את זה, המקום אמר לי בשום אופן לא, זה לא פה. ואז אני התחלתי לחפש מה כן. ובסביבה, האבנים, הם, הם, הם חלו, יש להם המון ברזל, ויש להם גוון של חלודה. אז הדבר היחיד שיכולתי להתחבר באמת עם חלודה, אז בחרתי קורטן. ואז הרגשתי שהמקום רווח לו. העבודה הזאת שייכת למקום, ואם היה חס וחלילה, הייתי מכריח את המקום לקבל את הבטון הלבן, אז המקום היה נוקם בי. ובצדק. זו דוגמה אחת, אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות, אבל לא שם לעניין. אני חושב שאדריכל נוף יהיה עוסק באומנות. מי שמנסה להגיד שישנה אדריכלות ואומנות, אני חושב שזה לא נכון. אם יש אדריכלי נוף שמרגישים שהם לא צריכים להיות שם לא אמנים, כדאי שישקלו פעם שנייה. לא, לא, אני יודע שתגיד מה שאני רוצה בנגדי, אז אני רוצה לדבר. לא, לא, חס וחלילה. רק דני, אתה לא מכיר אותי. תן לי לדבר, כי אני שוכח את המשפט הבא. אז אני אומר, לכן ההפרדה הזאת היא הפרדה לא מקובלת עליי. לא כל אמן שאני יודע וחי טוב עם הסביבה ועם הנוף ופותר את הדברים נכון, כמו שהיה בחליל. ובכלל לא, שעושים את ה... לא תמיד יודעים להתחבר נכון לשטח, לבנות את זה נכון, להתחבר נכון. אז טוב, שני אנשים עוסקים באומנות, וכאן הבעיה, וכאן הבעיה, במידה של שיתוף הפעולה. קודם כל, אני רוצה רק להוסיף משפט, צריך לצמצם את האגו. התפיסה שלי תמיד, מתוך זה שאני באמת תלמיד, היה לי מזל גדול שהלכתי ללמוד סיום של פרסקו בפירנצה, מזל גדול מאוד, מכיוון שם ראיתי ראשית כל את האגו שלא קיים שם ראיתי, אפילו שהיה אגו, ידעו להסיר אותו יוצא מן הכלל, שם ראיתי שהחיבור בין אדריכלות ובין, ובין פיסול, בין ציור, אין גבולות. <אז> הפסל הוא גם אדריכל והוא גם צייר, וראיתי שאין גבולות בכלל. כל, כל הבלוף הזה שיש גבולות בין ההתאמנויות הוא בלוף. <אז> דבר נוסף, ראיתי, הוא לא בלוף, אלא הוא באמת תוצר של, של משטר. שעוסק, שהאמנות הופכת להיות קניין והופכת להיות חלק ממסחר וחלק מכלכלה, כמו שזה קורה היום. בזמן שגם שם זה היה חלק מהכלכלה, לא ספק, מסחר זה לא היה כי זה היו הזמנות ישירות, ו... אבל אני אומר שבריכלות היא אומנות וברנסאנס היא הוגדרה כאומנות ואדריכלות נוף היא אומנות ופיסול בציור עם אמנות, אבל יש כאלה שעושים ציור שזה לא אמנות, ועושים פיסול שזה לא אמנות, ככה גם באדריכלות וככה גם באדריכלות נוף. עכשיו יש שרתי ציבור, אומנים, יש להם מקום, ולא כל אחד יכול וצריך להיות אומן. אבל כל אחד צריך להיות נאמן לעבודה שלו, עד הסוף, אפילו אם לא מצליח לייצר יצירה על רמה אומנותית ולגרום לתהודה. ולשלוח איזה מסר, מסר של, ש, שמוביל את זאת אומרת שהוא נותן לאדם משהו מעבר לדבר עצמו. אז, אז אני חושב שזה בסדר גמור. הדבר עצמו זה הבניין, או שזה הפסל, או שזה הגן. וברגע שאתה נכנס לגן, הוא גן, כמו כל הגנים האחרים, אבל בתוך הגן הזה אתה מרגיש משהו שמעבר לגן. אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך יצירת אומנות. כי לעיתים רחוקות קורה לך, 
ואי אפשר לדרוש שזה יקרה לך כל יום ובכל גב, אבל זה אפשרי. אני אומר שזה לא עניין של אגו, אבל שיתוף הפעולה בין פסל ובין אדריכל נוף צריך להיות באמת כל אחד בחלק שלו, בתרומה שלו. אני למשל הייתי, הרגשתי שאני חייב להביא את צבי ליפן לעבודה שעשיתי שם, וכמובן היה שם גם אדריכל נוף, שם אני הייתי זה ש... הוביל את הפרויקט, אבל היה שם הרבה מאוד נוף והרבה מאוד בעיות של צמחייה ושל מים ושל דברים אחרים ולא הייתה לי הרגשה שאני לא בטוח שמה שהיפנים מציעים לי זה נכון אז ביקשתי מצבי לבוא כי הוא מכיר גם את התפיסה שלי ויודע מה אני רוצה ומכיר את הצמחייה אולי פחות את הצמחייה של יפנים חלקה גם זה לא מכיר הוא עזר לי מאוד מאוד מכיוון שהאיש היה שם מולי הוא היה בלתי אפשרי לא יכולתי לשתף איתו פעולה בכלל דני, בהקשר הזה של שיתוף פעולה, אני בכל זאת רוצה לחזור למה שצבי זרק בעניין של אגו. אמן יש לו דעה, וכמו שאני מכיר אותך, יש לך דעה. קצת. הייתי רחוקות. בדיוק. וצבי גם כן, עד כמה שאני זוכר, לא לגמרי עלה ניטף בנושא של הדעה על עשייה. ואתם עובדים ביחד. נכון. ואיזה דעה קובעת? איך אתם מחליטים? לא, לא. עושים הצבעה? לא עושים שום הצבעה. זה בני אבו מספרן? לא, לא, לא. אתה רוצה לענות על זה? לא, תענה את זה, אתה עושה את זה לא, אז זה דיאלוג מתמשך. לפעמים זה מאבק. שאני חושב ככה וצבי חושב ככה. ואחר כך אני חושב על מה שהוא חושב, הוא חושב על מה שאני חושב. זה גם לא פשרה. זה בסופו של דבר הבחירה של הכי נכון. וזה הכל. באמת שאין שום בעיה של אגו. אם נניח צבי יציע הצעה שאחרי כמה זמן אני אהיה משוכנע ואני אהיה נגדה בהתחלה, אני אהיה משוכנע שהוא צודק, אני מקבל את זה בלי שום בעיות. <coughs> אין, עניין האגו זה אחד הדברים הכי מטומטמים. אי אפשר לייצר שום דבר עם אגו. מי שמייצר עם אגו, ככה נראה את האומנות שלו. אז הרגעתי בעניין האגו. אני עושה על דיבור. אני עוד שתי הערות קטנות אחת. אני אף פעם לא הזמנתי אמן לעשות עבודה שהכנתי פדסטל או כיכר או אחלה ותעמדתי לו תמיד משהו. מעולם לא. תמיד עבדתי יחד ויצרנו יחד את הדברים. תוך כדי דיון, תוך כדי ויכוח, תוך כדי אה, השפעה זה אחד על השני. ואני חושב שלכן התוצאה היא הרבה יותר שלמה, היא אמנותית יותר במובנה הרחב. היא אורגנית, ואף פעם לא עשית את זה, לא, וגם הפסלים גם לא באו לשים את זה. זה דבר אחד שרצית להעיר, דבר שאני כבר לא זוכר, אז מה יהיה? אולי אני זוכר, תיתן לי אחר כך לדבר. עבדת עם יותר מאדריכל נוף אחד. איך אתה משווה עבודה... המחנה המשותף זה המקום, המחנה המשותף זה האנשים, המחנה המשותף זה... הנושאים שעליהם עבדתי היו נושאים שונים ומגוונים, עסקו בהרבה מאוד דברים. אני מדבר עכשיו על האמנות הספרותית של ההתעסקתי, כי אני גם עוסק באמנות... מה שנקרא אמנות טהורה, אמרו שהיא יותר מחקרית, ויותר בנך לבין עצמך, ובסטודיו וככה. לגבי הנושאים, מספר פעמים השתתפתי לתחרויות, שבהן התבקשתי, אני מרגישה את האצל דקל, אבל זה גם קרה מאוחר יותר עם אריה רחמים. ומאוחר עוד יותר גם איזושהי תחרות עם פטר קינה, ולאחרונה עם פטר קינה. הצורך והדבר שהוא, הוא חייב להיווצר על ידי דיאלוג. הוא חייב, והדיאלוג הוא דבר טוב, מכיוון שהוא... כשאתה... אני נמצא ועובד עם הדבר עצמו, אתה לעצמך כל הזמן ולא חוטף מישהו סטירה מפעם לפעם. אתה יכול להתחלק ולשקוע, אתה יכול להתאהב בדברים. העבודה מול מישהו היא עבודה שמעוררת אותך כל הזמן, וכל הזמן דורשת דין וחשבון שהוא בא, דין וחשבון חיצוני, שאתה לא בדרך כלל 
דורש מעצמך או שוכח לדרוש מעצמך. אז הצורך הזה, א', בדמות רצינית מהצד השני, זה מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, יכולת לשתף פעולה, ויכולת גם להיפתח וגם לבקר וגם להאזין וגם להשתנות בהתאם לצורך, כאשר הדברים הם נכונים וכך צריך להיות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. עם אריה חמימוב עבדתי על תכנון המרכז היום תכנוני בטעות סומר בדרום צרפת. גם ברז'ית עבדה איתנו חלק מהזמן. מי זה ברז'ית? ברז'ית רעייתי תרים את היום. העבודה הזאת הגיעה, העבודה הזאת זכתה, אבל לא בוצעה בסופו של דבר הפרויקט הזה שהיה אמור להיות מרכז ים תיכוני לאומיות בתיאום סומר בדרום צרפת במחצבה נטושה, אז העבודה התייחסה למקום ספציפי, לטיפוגרפיה קיימת, למחצבה שהייתה למחצבה נטושה וכל הבניין, זאת אומרת זה כלל התייחסות למצב גיאולוגי, מצב טופוגרפי לנושא מאוד ברור, מרכז ים תיכוני, לנוף של סביבה יותר רחבה. כל התכנים האלה היו צריכים לבוא לידי מיצוי בדבר הזה, ואני חושב שנעשתה עבודה מאוד מאוד מעניינת. עבודה נוספת שעשינו איתך ביחד, צבי, זה היה גם בכניסה לבאר שבע. נכון, נכון. בוא נתקדם. שתי שאלות אחרונות שאני רוצה לשאול לפני שאני פותח את השאלות על הקהל. אה, כן, בבקשה, דני. אני חולק עליך, ישראל. אני לא חושב שכשאני עושה עבודה עם עצמי לעצמי, אז היא טהורה יותר מאשר אם אני עושה את העבודה כמו שאני עושה אותה. למה אני חושב שכל עבודה שהאומן עושה, במידה שהוא יודע להגיע לצמצום. ולקרא סקרסטיליזציה של העבודה, מוותר על כל הדברים המיותרים, מגיע ממש לגרעין, אז זה, זה בעצם הדבר שאתה אומר שהוא בעצם הדבר הנכון. לא, לא אמרתי את זה ככה, אני אתקן בסדר, תסתכל אצלך בסדר, אז אני הייתי זמור להמשיך הלאה בנושא הזה. אני תמיד אומר שבאים אליי ואומרים, אוקיי, אז אתה עושה את זה, אבל מה אתה אומר? אוקיי, אתה עושה את מה שאתה עשית, אתה עשית מאוד מה כיכר לבנה, עשית משהו אחר, אז מה אתה עושה בשביל נשמה? אני אומר, זה מה שאני עושה, זה בשביל נשמה. אז הם אומרים לי, אבל זה הזמנה. אמרתי, אז מה אם זה הזמנה? אתם יודעים כמה שנים האומנות הייתה רק הזמנה, ונעשו שם היצירות המדהימות ביותר של עשו אי פעם. לא לדבר על מצרים, ולא לדבר על שומר, ולא לדבר על רומא, אפילו פסל ברומא. האולימפיה שנמצאת בלובר, שהפסל היה בא, הוא היה מתעלף על המקום. הוא בנה אותו למקום מסוים, שהוא ידע איפה שהשם מזורחת ולא לתאורה חשמלית. הוא ידע איפה שהשם שוקעת, הוא ידע מאיפה בן אדם יבוא לראות אותה. כל זה היה, ככה זה היה בנוי, אפילו החפץ כביכול. לא היו חפצים בכלל. עכשיו אני אומר, יש לי חבר נהדר, הוא לא יכול לבוא היום להרצאה, שמו פירות רב פרנצ'סקה. הוא קיבל הזמנה. אז מה? אז ההזמנה הזאת נראית כאילו שמישהו לחץ עליו? היא פחות טובה מה שאם היה עושה אותה בלי הזמנה? אז כל הסיפור הזה זה המצאה של המאה ה-20, המאה ה-21, קצת לפני זה, שכשהאמנות הפכה למסחר. ולכן זה הסיפור. ברגע שאתה לא יכול למכור את כיכר לבנה, אז הבעיה היא בעייתית. ונכון, הבעיה שלי, למשל, בחנויות ספרים, שלא יודעים איפה לשים את הספר שלי. אומרים, זה אדריכלות? זה אדריכלות נוף? זה פיסול? מה זה? מה אכפת לי מה זה? ‫הצטרפתי. מחקרית, לא אמרתי מה טוב ממה, אני רק ציינתי את העובדה שאלה שני תחומים שונים, האחת היא כמו מה שאתה אומר, דבר שנמצא 
ממקום מסוים נובע מסביבה, והרבה מאוד פעמים זו פונקציה וזה נושא, זה הנצחה, או שזה פסל נופי, או שיש לו מטרות אחרות, שימושיות כאלה ואחרות, או מתייחס למשהו שהוא מחוץ לעניין של אומנות לעצמה, מול אומנות שמתרחשת בינך לבינך בתוך היסטוריה. שאלה, איך הציבור מקבל את זה? למשל, הכיכרות בפוספט שעשית עם בוקי, זיכרונו לברכה ועם ישראל, או דרך אחת שבאילת למשל. איך ציבור מקבל עבודת אומנות כחלק ממרחב ציבורי? אז אני באמת רציתי, האמת שרציתי, אני שכחתי לפתוח את הערב בכמה מילים על בוקי שוורץ. זה אחד מהידידים שלי, מסר ש... אנחנו עולמות, ועשינו, הציתי איתו עבודה אחת באילת, דרך החוגגים. אני קצת, בשני משפטים, אספר על זה, כי חשוב לי גם לספר על בוקי. במסגרת העבודה שעבדנו באילת, שתי שכונות גדולות, באמצע עובר ואדי שנקרא ואדי נחל שחמון, ואדי שחמון. ובאחד מהסיורים שלי והסיבובים בשטח ראיתי איזה תוואי דרך עתיקה שנראתה. וכשהתחלתי לחקור אז הגעתי לאחר לו והתברר שזו הדרך שבה היו עולים באים למכה. אלה שבאו מסיני ומאירופה עוברים דרך ישראל, ירדן, מגיעים למכה. הייתה דרך סלולה שהיא נהרסה בחלקה כמובן, שהאורך שלה היה בשטח שלנו 230 מטר באורך. ואחר כך זה נהרס, וחשבתי שזה נכון, זה צודק, זה חשוב. לכבד את התרבות של האסלאם בדרך שברחו ל... בדרך שברחו לשם. חשבתי כבר בתשובות ובשלב מסוים פניתי לבוקי ואמרתי לו, סיפרתי לו על הפרויקט הזה, נסענו לאילת, אמרתי לו שהייתי רוצה שתהיה פה הרגשה שהשיירה הולכת, ממשיכה, הולכת עד עם... עד לירדן ובא משם. ובעבודה משותפת באמת שערכה כמה שנים, ובוקי עיצב אלמנט שהוא כמו דמות, לא חושב שאני כרגע לא אכנס לפרטים, מאה עשרים דמויות כאלה הולכות בכיוון זה, והן קיימות היום באילת בוואדי הזה. אני, בוקי לא הספיק להשלים את העבודה. הוא נפטר לפני זה. ואני אהיה קצת בעזרתו של דני פעם, השלמתי את העבודה ואני מציע למי שבא לאלה לחפש את זה ולבוא לראות את זה. זה עכשיו תנועת הקהל. תוך כדי עבודה הופיע בעיתונות המקומית באילת מאמרי שטנה על הפרויקט. אנחנו משקיעים כספים בתרבות המוסלמית ולא בתרבות היהודית. אנחנו מדברים על הפלסטינאים, ועד כדי כך שפעם בערב אחד בשעה תשע עשר בלילה אני מקבל טלפון, ראש העיר של אילת רוצה לדבר איתי. הוא לא כל כך חבר שלי. לא היו לו מיחסים של דיבור באמצע השנה. לא באמצע הרגע. לא באמצע הרגע, ביום בקושי. ואומר לי צבי דקל, אתה חייב להציל אותי. אני לא עומד בלחצים. הקהל הזה מבקש לפרק את הפרויקט, לסלק אותו משם. אמרתי לו, תשמע, זה על גופתי המידע. אנחנו נלך איתכם למשפט, אני נכנס... מה זה נראה לזה, דרך אגב? מה ש... את הגופה. את הגופה שלי? למה אתה כבר רוצה להיפטר מה? עד גיל 90 לא תוותר. בקיצור, אמרתי שלא ילך, אנחנו נלך למשפט, בואו נחפש דרך. הגענו לאיזושהי פשרה, אחרי פיטרתי ולא פיטרתי וזה, הפסק נעשה, ולהפתעתי. וקודם כל, הקהל היה מאוד עוין. לא, לא, לא סימפטי, עוין. ואני פחד, הפסלים עשויים מברזל. ופחדתי שזה יהיה מלא עם גרפיטי ונדליזם 
לשמחתי הרבה, עד היום, זה כבר כמה שנים שם, אין ונדליזם, אין ונדליזם, אבל גם אין בני אדם שמסתרדים שם. אגב, דווקא בפרמות של אנשים שמסתרדים, יותר קל לעשות את זה. אני יכול לדבר על פעם, אני צודק, אנשים לא מסתרדים שם הרבה, אבל זה פסק, זו עבודה משותפת מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מאתגרת, ולצערי אופי לא זכר לזה. אותו דבר היה לנו כשמצאנו שני פסלים, אחד שלך, בקריאת אונו, במעגל תנועה, ואחד של בוקי, עשה עבודה מאוד יפה, והעבודה שלך עברה בשקט. אבל העבודה של בוקי, היו לנו צרות צרות, הקהל לא אהב את זה, לא אהב את זה, אני חושב שהוא טעות, איך הוא אומר את היום, זה מצוין. באמת פסל נהדר במקום הנכון, בצורה שלו, בחומרים הנכונים, אבל באמת היו מאבקים. יש מאבקים, אבל המאבקים אנחנו רק מתחזקים. רציתי להגיד משהו... אתה עוד אומר? לא, אני חושב שבאמת הרבה מאוד אנשים שמתחזקים בקשר לשאלה איך מגיב הקהל ואיך כל הדברים האלה, אז יש לי גם... סליחה על זה, אבל לעומת זה ישנם דברים הפוכים. זאת אומרת, מקומות שאני חשבתי, שעשינו רחבה, עשינו תיקה, כל הסיבה הייתה שם, תחל יבוא ונשאר וזה, מת. לעומת זה במקומות אחרים, הפוך, ישנה הפתעה נכונה. באיזושהי רחבה בחשוכת בראש הפינה, מתברר שהקהל התאהב בה, חי איתה ומשתמש בה. הדוגמה הכי ברורה שיש לי זה התיקה בבאזל, שמסביב... הצלחנו לסיים את הסיפור. לא צריך לספר את הכל שלנו. לא צריך לספר את הכל הפשלות שלנו. בדיוק, בוא נדבר על דברים טובים. למה? גמרתי, הייתי מקשיב את הפעולה משני הצדדים. יש לנו פה איזה שניים שלושה עמודים של שאלות, אבל הייתי צריך לדעת מראש, לא נוכל לשאול אותם. רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותם. רגע, לא. מה? אני רוצה לשאול אני חייב להזכיר גם ידיד טוב שלי, פסל, צייר, אמן, נועם, יושב פה איתנו, נעים יד נועם, שהכרתי אותו כשטיילתי לאורך הטיילת הפיסול שישנה על המצוק מעל 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 שפעם היה בשנות החמישים, עשו שם פיסול בינלאומי, עשו פיסול בינלאומי, והיה שם פסלים, אני טיפלתי בזה עם עזר הרעיון, גם כפוסל. וכשאני הולך שם, פתאום היה שם עמוד חשמל של מתח גבוה, אתם יודעים מה זה, עמודים ענקים, ואני רואה פתאום שעמוד החשמל הזה קיבל איזשהו, איזשהו טיפול שהקסים אותי. והסתובב, שאלתי, מי עשה את זה? אמרו לי שהשובר הזה עשה את זה. הוא לקח במילה, אני יכול לספר על זה שאתה רוצה? לא, 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 והפסל הזה הוא הפסל השני שלי בפארק של פיסול מדברי ובאמת כשעשיתי אותו פגשתי שם את צבי, זה בשמונים, בשנת, זה, זה היה לקראת הפסל הזה, בעצם זה היה כבר בשמונים ושבע <coughs> בשמונים ושבע ניגשנו והדבר העיקרי שאני יכול להגיד על צבי, שהוא הציל אותי מ... משיתוף פעולה שהיה יכול להיות שיתוף פעולה עוין. כן. אני קיבלתי הצעה לעשות איזושהי עבודה מאוד גדולה, וקראתי לצבי להתייעץ, והודות לצבי לא עשיתי את העבודה הזאת, ואני עד היום מודה לו על זה. אני מצטער שלא הצלחתי לבוא איתך שום דבר, אבל נשאר לנו חזרים בלימודים. כן, אני בטח מספיק. שאלות של הקהל, 
אני אקרא לשאלה הזו אם אנחנו הולכים קדימה או מתקדמים אחורה. מי זה? מי זה? אני אראה. מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? אני אקרא לשאלה הזו אם אנחנו הולכים קדימה או מתקדמים אחורה. בעצם מה שאני הקשבתי ולמדתי ולמדתי גם לפני הערב הזה זה שאיזשהו דו-שיח ייחודי בין אומן לאדריכל או לאדריכל נוף יכול להביא להישגים שאנחנו רואים אותם ומסתובבים בתוכם ואתם דיברתם כולכם על להפחית את האגו וכולנו יודעים שלכולכם, לכולנו, שכל מי שעושה יש אגו אבל יש איזושהי סיטואציה, יש סיטואציה, עוד מצב שהאגו הוא באמת לוקח אחורה כדי לעשות עבודת צוות שבזכותה דברים קורים. ומצד שני אנחנו רואים לא מעט פערים ובמקומות אחרים, עבודות פיסול שבלי קשר לאיכות העבודה מתמקמות או מתייצבות בצורה שהן לא עושות לא טוב לאומנות ולא לא טוב לעיר, ולפעמים לא טוב לגן. והשאלה שלי אליכם זה איך אנחנו לוקחים את זה הלאה, האם אנחנו יודעים לתת איזה שהם כללי עבודה או איזה שהוא כיוון של שהדור הצעיר, שגם יושב פה חלקו, יוכל לבוא ולהגיד הנה זו הדרך הנכונה, איך עושים את זה כדי שגם בעתיד עבודות אומנות ועבודות של אדריכלות נוף יוכלו ללכת ביחד ולהגיע להישגים האלה. אתה יודע, דני, אתה רוצה לנסות לנות? יכול לנסות, אבל אי אפשר להצליח. אי אפשר להצליח, אין לזה תשובה, מאחר שזה תלוי באמת בבני אדם שיעשו את זה. זה תלוי הרבה מאוד בחינוך שאנשים האלה יקבלו, וגם האינטגריטי שלהם. זה לא, אין חוקים, אתה לא יכול לקבוע חוקים כדי ליצור משהו חיובי. אתה צריך, גם לא אומר שמורה טוב... מצליח להוציא תלמידים יותר טובים מאשר מורה, מורה פחות טוב. זה תלוי באמת בבני אדם, מה הם לוקחים, איך הם לוקחים. אני מקווה, יש סיפור נפלא שמספר על זה שברמס ומאלר הלכו יחד ועברו את הקשר לעבור את הדונה. בדרך אומר ברמס למאלר, תראה, אחרי נולד אחת, מה נעשה? העולם... מאבד את המוזיקה, את המוזיקה, את, ה... את המוזיקה, לא יהיו להם מוזיקאים טובים יותר. <coughs> מגיעים על, הג... על הגשר, אומר לו מאלר, תסתכל בנהר. הוא אומר, אוקיי, אני מסתכל, מה, מה אני צריך לראות? הוא אומר, תגיד, אתה רואה פה את הגל האחרון? זה בדיוק הסיפור, אין גל אחרון. <coughs> וכמו שאנחנו באנו, באנו לטוב ולרע, ככה אחרינו יבואו לטוב ולרע. עכשיו ככה, השיפוט נמצא בידי... בידיים של אנשים שאין להם שום מושג. וזאת תהיה הבעיה, כי אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, אי אפשר לשנות אותו. נבחר ראש העיר X, והאיש, נבחר ראש העיר Y, אז ראש העיר X אין לו שום טעם ושום הבנה, ושהוא Y לקח לו יועצים טובים, או שהוא בעצמו הייתה לו רגישות לזה, ואז הוא עושה דברים אולי יותר טובים, או שאם יש לו מישהו שמייעץ לו, או ועדה, שגם כן זה דבר מסוכן לפעמים. אז ככה שאין פתרון, אין... פורמולה שאפשר להגיד ש... שזה יוביל אותנו להתפתחות כך הלאה, אבל יש דבר אחר, הרבה יותר גרוע, שזה עניין השימור והתפעול במקום, שזה א', אין כבוד בפני מי שיצר את המקום הזה, מי שעשה אותו, לא הולכים בדרך שהוא קבע, מי שבא עושה מה שהוא רוצה, אין לו את הכוח, למרות שיש לו את הכוח, הוא לא משתמש בו, הכוח המשפטי עומד לצידו, הוא לא משתמש בו, מפחדים מזה, ולא הולכים להתעמת. עם המוסדות שאחר כך צריכים לתת לך גם עבודה יותר מאוחר בדברים האלה, ונותנים לך מצב של ממש של שחיתות מוחלטת תרבותית ביחס לעבודות שנמצאות במרחב הציבורי. את הדבר הזה אפשר לתקן בדרך משפטית, ואסור להיכנע, צריך להילחם על כל מילימטר מרובע. ואם לא עושים את זה, אז אלה התוצאות יש לנו פה, ואלה הקבלנים שאני קיבלתי אותם מכיכר התרבות. שאני לחמתי איתם עד שהם היו חייבים להחליף את כל הריצוף ולהחליף, להחליף, זאת אומרת, להרים אותו ולשים אותו מחדש ואלף חמש מאות מצבות זרקו וזה דברים שלא רגילים לעשות והקבלן יודע שהוא ימשוך אותך עוד כמה שנים והבעל הבית יגיד מספיק נמאס למאמן המשוגע הזה ונקרא אז אני אומר, אם אתם, אדריכלי הנוף, אדריכלי הבניין, הפסלים, לא תילחמו על כל מילימטר שחשוב לכם שהוא יהיה ככה מבוצע 
אז אנחנו נגיע לתרבות חוטה מאוד. אני חושב, אני רוצה על זה. דווקא לפנות לדור הצעיר, צריך להיכנס לאותם מקומות, הדור הצעיר דווקא פה, דווקא פה, אני מתכוון לנורי, אני כבר, הדור הצעיר, אנחנו יודעים שאנחנו תלויים בשפות מוחלטת ברשויות המקומיות, בעיקר בנקודה הזאת. כדאי וחשוב להיכנס, לעבוד, להיכנס לתוך העבודות האלה, לשבת שם, לעבוד עם אנשים צעירים שייכנסו לתוך הרשויות המקומיות וישפיעו, אני מקווה שישפיעו לטובה, לתמיד, אבל שינסו להשפיע, אחרת זה, זה לא עניין של חינוך, אין ברירה, צריך להיכנס למקומות שבהם אפשר למתן, לכוון, לעשות משהו, כי אחרת זה באמת ילך. אני חושב שזה... אני עוד משפט אחד, אני זוכר שחזרתי פעם ראשונה שתיארתי ברומא. אמרתי, אומר לי חייל, נכון? אמרתי, מי שנולד פה ומסתובב ברחובות ורואה את הארכיטקטור, עשו כבר אמן. זה, 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 אתה סופג את זה בכל רשימה. ומה? כן. ואמרתי, חבל שבארץ אין כלום, אז אמרתי, לא חשוב, להם קצת פחות טוב, העיקר שיהיה. היום אני אומר, אלוהים ישמור, תפרקו את הרוב, דבר נורא. קיש היום משתולל ברחובות. קיש היום. דברים נוראים. וצריכים לכם בהם. איך? לא יודע. לפני השאלה הבאה, הרב שמיטון נועם, זה רק כדי להתייחס לשאלה שלך, אני חושב שבשביל באמת לקבל... איכות אדריכלית צריך מזל פעמיים, פעם אחת צריך מזל באינטליגנציה של המתכננים ואני חושב שצבי ודני אולי ניטו בזה, אבל זה לא רק האינטליגנציה של המתכננים, זה גם הדיאלוג האישי שלהם כי בסוף זה קם בנופל על מערכת יחסים אישית בין שני יוצרים שעל אף שהם ניסו להסתיר את זה, אגו כן קיים פה ואם הם מאמינים אחד בשני ויש להם את היכולת להעריך אחד את השני זה יצליח, אחרת זה לא. המזל במקום השני זה בלקוחות זה למצוא לקוח אינטליגנטי. והבעיה שלנו, אני חושב שחלק לא מבוטל מהלקוחות שלנו, מחפשים באמת קווים שעומדים באלכסון ואיי התנועה, עם משחקה בכיכר ועוד איזה שני קוקוסים, והם מרגישים שבזה הם ימצאו את הפוטנציאל, ושם באמת קשה לנו להביע את עצמנו, אני חושב. שאלות נוספות. מי שלא שמע, יאיר הדגיש חינוך ואינטגריטי. יש עוד נושא, שהמתכנן יעמוד על שלו מול הלחצים של קבלנים וכולי, וזה תלוי באישיות שלו. הוא יכול לעשות הרבה, בתנאי שהוא מוכן ולהשקיע את הזמן ואת הרצון. אני חושב שהגליה שיושבת פה היא כזאת. יש עוד בעיה? הבעיה היא... דרך אגב, אפרופו היכולת שלנו לעבוד על שלנו לפני המזמינים, ומה שדני אמר, בשיח גדול למי שהיה פה כבר שמע את הסיפור, אבל כבר היה לנו בפרויקט שעשו לנו דוגמאות, ראינו לראות את הדוגמאות בתוך מתכנני הפרויקט, צבי ואני, שישי בצהריים, מגיע ראש העירייה, בלי לנקוב בשמו, עם אשתו, ואנחנו מתלמדים בינינו, צבי ואני, מה יותר נכון, דוגמה א' או דוגמה ב', וזה, ואז הוא אומר לנו, חבר'ה, אשתי יש לה טעם פנטסטי, היא תגיד לכם מה נכון. וכמו שאמרתי, אני לא אגיד את שם העיר, ואני גם לא אספר לכם שראש העיר הפך להיות יושב ראש קרן קיימת מאז. שום מילה. זה גם לא אשתו שלי. שאלות נוספות. רציתי לשאול משהו. מה? אני מייצגת מול סתם ככה. סתם ככה. למדתי. והמיקרופון? סתם מוח. ורציתי לשאול שני דברים חשים 
שמתרחשים אה, מתחרות איתי בחולון. האחד אה, שהכניס אותי קצת אה, הבדלים בין אדריכלות, שטוב שתיקנת את זה אחר כך, בין אדריכלות לאומנות, כאילו שאדריכלות או אדריכלות גנים זה עולם בפני עצמו, וטוב ש... לא משנה. מתחת לביתי יש לי שני דברים שאני ניסיתי להילחם או לדבר על זה ולא הצלחתי. האחד, עצי הרחוב ברחוב מקווה ישראל, מומרות מקווה ישראל, הפכו לגני ורסאי. את העצים גזמו אדריכל גנים שחשב שהוא צריך גם להיות אומן ופסל ועשה גני ורסאי עם עצים בצורה ספירלה. הוא מקורי מאוד. ולצערי כשאני נוסעת במונית אומה ואני אומרת נא לעצור על יד ה... ספירלה האחרון, ספירלה האחרון, אז הם אומרים, איזה ראש עיר נפגעה יש לכם, איזה יופי, איזה יופי. וניסיתי לפנות לרשות הגנים בחולון, והסתכלו עליי כאילו אני נפלתי מהר. ודבר הפוך, על אי התנועה, ממש מתחת לביתי, על אי התנועה, מוקם פסל של קדישוואן. אחד מפסלי העקדה, שהכרתי את הפסל הזה כשהיה במקורו בתפן, אברהם בצורת, הוא עצמו גם בצורת עין קצת, והיה למטה זרדים עשויים מברזלים של בניין ויצחק למטה. באי התנועה ישנו רק אברהם כעיל קצת, בלי שלט, בלי כלום, באי תנועה, שאף אחד לא יודע מה זה, מי זה, פסל כזה. והרגיז אותי, א', שזה חצי פסל, חצי השני איננו, וב', שזה לא מצאו מקום יותר מדהים, אפרופו מדינה, מאשר אי תנועה. והפסל הזה, אף אחד לא יודע מה זה, מי זה, וכו'. ניגשתי לעירייה, דיברתי, אז היה אדם שבין לו אחראי לכל הצמחייה והפיסול ביחד, וביקשתי ממנו, קודם כל כבוד קצת לפסל, שזה חצי פסל, ולמה בתנועה וכו', מאוד שמחתי את זה. ברגע הראשון שהקימו אמרתי, וואלה, ליד הבית שלי כזה פסל, ואחר כך הזדעזעתי מעצמי, שבכלל עלה בדעתי לשמוח מהדבר הזה. ואמרו לי, לא, את לא יודעת, את לא הבנת, זה פסל אחר, אמרתי, באתי מוכנה לנושא והבאתי להם את הדיון שאני עצמי שילמתי בהרבה שקופים בסדר שלו, לא עזר. ואז קרה לי מקרה... מדהים בתערוכה שהייתה תערוכה רטרוספקטיבית של קדישמן במוזיאון תל אביב. מצאתי אותו יושב אה, עם אישה, אשתו, לא יודעת מה היא שלו, על הבריכה, אחת הבריכות בכניסה, בכהן. כהזדמנות נהדרת, ניגשתי אליו בעדינות רבה להגלשין להגיד לו שהפסל היפה, המעניין שלו, תקוע במקום נוראי, באי תנועה שאף אחד לא רוצה ואף אחד לא יכול לעצור, אסור שם בכלל לעצור, ובית שחסר שם פסל. אחר כך ניסיתי לדבר, עלתה, אמרה לי האישה, למה את מפריעה את מנוחתו של הפסל? אמרתי, אני חושבת ש... אני רוצה... אני לא דואגת, לא! שמזלזלים בפסל שלו. היא שטפה אותי מלמעלה עד למטה, אמרתי, סליחה שפניתי לכם, 
והלכתי לדרכי, ולא המשכתי לפעול. אז אני אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו רואים את שני הדברים האלה? אומרים את הפיסוק ואת הצמחים, הזה של פסל אמיתי של אומן ידוע, ושאף אחד לא שומע על קיימות קשות, יש לא קשה בעיות. אחת זה בעיה של איך אנחנו, אני לא מדבר עלייך באופן אישי, אבל איך אנחנו גורמים לכולם להיות מבסוטים, אין כזה דבר. תמיד למישהו אין טענה על משהו והמשהו הזה משתנה ממקום למקום בעדיין אדם, לא משנה הנושא כרגע. הדבר השני, וכן הוא עלה בנאים של חברה, מה שאתה העלית, זה איך משהו משתנה, ולדעתי משהו משתנה לטובה, משהו משתפר, משהו באמת בא מהרמה הבנאלית לרמה קצת יותר גבוהה. ואלה תהליכים אדירים בזמן, הם דורשים הרבה זמן, הרבה מזל, הרבה כוונה, הרבה חינוך. זה לא פלא שרוב אני רואה כמו שהיא נראית, זה לא קרה ביום אחד, זה תהליכים היסטוריים אדירים. אני לא יודע, אנחנו לא חלק נפרד ממה שקורה בארץ הזאת, מהתרבות הכללית שיש לנו כאן, מכל הבעיות החברתיות והפוליטיות. וכדי שמשהו יגיע לרמה אחרת זה דורש תהפוכות אדירות, זה לא קורה לידי בן אדם אחד, אין כאן אף אחד שיעשה את זה. אלה תהליכים ארוכים שאנחנו לא יודעים איך הם פועלים, אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים בתמימותנו לנסות להאמין שאנחנו מסוגלים באיזשהו דבר קטן להשפיע עליהם, אבל לא יותר מהדבר הזה. אני חושבת שאני חושבת שלדעתי קרה בבעיה שלך ישראל, המטופון אצלך, אז אולי כבר דברי הסיכום שלך לערב? לא, אני לא אוהב לסכם, אני אתן את הנושא. אוקיי, דני? כל אחד את הדברים שלו, יש משהו נוסף שאתה רוצה עוד להגיד? בזמן שצבי מגיע לכיסא שלו? תראה, יש לי הרבה מה להגיד, ואני יכול להחזיק אותך פה עוד כמה שעות. אני לא, אני לא אני רוצה לשאול אתכם על שיתוף פעולה שעשיתם לאחרונה בגנו, ששם שיתוף הפעולה היה בשימור ויחס שבין אדריכל נוט ואומן, אבל של עבודות אמנות שהיו שם כבר, ועדיין הייתם צריכים להתמודד עם שאלות של שימור והתייחסות של אדריכלות ואומנות במרחב הציבורי. אז אם אתם יכולים להגיד קצת על העבודה המשותפת שם של שימור, גם העבודה של אברהם קרבן וגם על שימור הפיסול של צבר ושל תמוז אז רגע, אני רוצה רק להגיד שזה לא היה שיתוף פעולה, זו הייתה עבודה של צבי, לא הייתה פה שיתוף פעולה. סתם היה עורך. צבי, צבי היה מוזמן מדי פעם לשמוע את דעתי, אבל כמובן שהוא עשה את מה שהוא עשה, הוא עשה את זה ברגישות כזאת, שלא הייתה שום הערה ולא היה שום דבר שצריך להגיד בעניין הזה, מכיוון שהוא עשה את זה לפי הפרשתי ולפי הבנתי את העבודה של אבא שלי, אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה. אני חושב שזו דוגמה יוצאת מן הכלל בארץ, בעיקר איך צריך ואיך אפשר לשמר גן שיש לו, שיש לו בעצם יצירת אומנות. אני רוצה לענות לך. אני חושב שסיפרתי לך על זה בסיור, שהמזמין הנאור בא ואמר לי בישיבה השנייה, שהוא בארצות הברית, והוא שם, הוא יודע מה זה אומנות, הוא רוצה להפוך את הגן, את הטיילת העליונה, לגן פסלים. פסלים מכל הטיילת. אתם מתארים לעצמכם מה אני הרגשתי באותו רגע כשהוא אמר את זה, אבל הוא נהדר זה היה איש די רחב, אז אמרתי, נדון בזה, וכמובן ניסיתי את הכל שלא יבוצע שום דבר. אבל, זאת אומרת, זה גם כאילו מאבק, לא לעשות, לא לתת לעשות דבר כזה. 
בסוף היה לזה עשר אחת ששנים נאמרה, אבל זה הכול. חוץ מזה, אני חושב שהיה לי את כל הכבוד, כל המדינה שנעשתה שם, שיקמנו את כולם, הבריכה, ובפסיפס המיוחד וכולי. דני. אני לא חושב שאני השפעתי על אבא שלי, אני בטוח שהוא השפיע עליי, אבל העובדה שהוא הכניס, ניסה להכניס דבר שלא היה קיים בכלל, להכניס אומנות לתוך הגן. הוא הגניב לתוך את העבודה של צבר, את המוזאיקה שבאמת זה היה שייך למקום, זה חלק מהמקום, יותר מאוחר הוא גם, גם קיבל את הפסל של... בדקנו את התאריכים, אז מסתבר שהפסל של... של לא, גם קשלה וגם של פייגין, גם של פייגין, נעשה שם בהסכמתו. קשלה אני לא בטוח במאה אחוז, אבל, אבל פייגין בטוח לגמרי. אז את זה, הוא ניסה בכמה מקומות, בהתחלה הוא לקח גם, שאומנים היו מוכנים לתת את הפסלים שלהם כ... לא כתרומה, אבל כהשאלה. הוא שם כמה דברים. היה לו עניין בזה, ואני חושב שהוא גם למד, הביא את זה איתו מאירופה. כי באירופה באמת היה, ואני הולך לאחד הגנים הנפלאים ביותר של גאון של תכנון גנים, שהוא בעיניי הוא לא פחות ממיכל אנג'לו, אני לא יודעת מה למה דברים שלי, אבל לא פחות ממיכל אנג'לו בתור יוצר, ואומנים אחרים בפני מידה כזה, וזה לנוט, שעשה את ורסאי, כמובן שזה לא בדיוק, זה היה בדיוק כמה שינויים, אבל אחת היצירות המדהימות שלו, ואני ממליץ לראות את זה כל זמן שזאת אפשר לבקר שם, כי לדעתי אנשים לא יכולים, שמחזיקים את זה, לא יכולים להחזיק את זה יותר, זה נקרא וולניקון, זה לא רחוק מפריז. זאת יצירה נפלאה של חיבור בין אדריכל, שבנה את הבניין, את הווילה, את הטירה, בין בסל של מי שם מסלים, ובין לנוטר שבעצם הוא היה... ואדריכל נוף, וגם איש שגם מתכנן ערים. זה פשוט, אנשים לא מתייחסים, אנשים באים למקום ולא מתייחסים לאדריכל נוף כאומן, כפי שמתייחסים לאומנים אחרים. וזה חבל. צבי, דברי סיכום שלך לילה? אז אני מסכם. קודם כל שוב, תודה שבאתם. אני מקווה ש... למרו שזה היה בלי וידאו ובלי צילומים מסביב, זה היה מעניין. טוב, אני חושב שההצגה הכי טובה בעיר זה הוויכוח ביני ובין דני, לא? אנחנו גם עושים סיבוב בארץ. כן, אם אתם רוצים, אז אני מקווה שפתחנו גם איזשהו חלון. זה בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, אבל אתם כצרכנים חיים איתה, באים עליה. שמעתם קצת מהלבטים מצורת העבודה, ואני מציע לכם לאשר זמן וסבלנות ורצון, תבואו לתערוכה לפני שהיא נסגרת. תיתנו לזה את השעה, שעה ומשהו, תשבו מול שבעת המקומות האלה, שפה שם... אוסף של כל הרוע, הרבה עבודות שלנו ודיבורים של כל פעם מישהו אחר, אני חושב שזה מעניין, זה ירחיב את הדעה. בנוסף, מי שרוצה קטלוג, אפשר לקחת למטה, קיבלתי אישור, נותן את זה בלי כסף. אז אני... גם את זה אני צריך לשלם? לא, לא, זה אני. אמרתי לך, קיבלתי אישור, אחד שנה, אני קיבלתי את זה ותודה רבה שבאתם, ואני מקווה שנהנתם, אנחנו מאוד נהנים. תודה רבה לכם. Thank you.